அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் ப்ராப்ளம் என்றதை பார்த்துக்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் ஆர் ஃபீல்டு ஆப்ஷன் ஏ த கோஷன் ரிங் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை இஸ் எட் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் டோட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஆப்ஷன் பி இஸ் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் ஆப்ஷன் சி இஸ் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஆப்ஷன் டி இஸ் எட் டென் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கோஷன் ரிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஸ் எட் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது பாலினமல் ரிங்கு அதை வந்து கோஷன் பண்ணுறோம் வித் அன் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதே போல் இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இஸ் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னால் கோஷன் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீல்டாக வருமானு கேட்குறாங்க அதே போல் ஆப்ஷன் சி பார்த்திங்கன்னா இஸ் எட் ஃபைவ் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது பாலினமல் ரிங் ஒவ்வொரு ஜெட் ஃபைவ்ல ஜென்ரேட் பண்ணுற எல்லா கலெக்ஷனும் பாலினாமலையும் எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு ரிங்கை ஃபார்ம் பண்ணும் அந்த ரிங் என்ன பண்ணுறோம் கோஷன் பண்ணுறோம் எதால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் வச்சு இந்த ரிங்கை வந்து நம்ம கோஷன் பண்ணுறோம் கோஷன் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபீல்டாகுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் டி வந்து இஸ் எட் டென் வந்து ஃபீல்டான்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ இது கொஷின் வெரி சிம்பிள் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு ரிங் இருக்குது அந்த ரிங்கை ஏதோ ஒரு ஐடியாவில் நான் கொஷன் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இஸ் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது பாலினாமியல் பாலினாமியல் ரிங் அதாவது அதனுடைய கோபிஷன்ஸ் எல்லாம் இஸ் த்ரீயில் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ் வேரியபிள் அமைந்த பாலினாமியல் ரிங்ஸ் அப்போ ஜென்ரலாக இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல்ஸ் ஏ நான் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஏஎன் எக்ஸ் பவர் என் சச் தட் ஏஎஸ் பிலாங்ஸ் டு இஸ் பியாக இருக்கும் ஸோ இஸ் பியில் நம்மளுக்கு இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் தெரியும் என்னது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப் டு பி மைனஸ் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஏன்னா மாடலோ பி இல்லைங்களா இன்டிஜர் மாடலோ பி அதே போல் வென் பி இஸ் அ ப்ரைம் இஸ் பி இஸ் அ ஃபீல்டு நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஃபீல்டு எப்போ பி ப்ரைமாக இருக்கும்போது கரெக்டுங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வென் வென் பி இஸ் அ ப்ரைம் இஸ் பி இஸ் ஃபீல்டுன்றதால ஆப்ஷன் டி ஃபால்ஸ் ஏன்னா இங்கே இஸ் டென் கொடுத்துருக்காங்க இது ப்ரைம் கிடையாது இல்லைங்களா அப்போ இது ஃபீல்டாக வராது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இதை நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கணும் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை இஸ் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் மாடலோ பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்றதாக நம்ம பார்க்கணும் ஆக்சுவலாக இந்த கோஷன் ரிங் வந்து ஃபீல்டாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ்னா இஸ் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பாலினாமியல் ஏ நாட் ப்ளஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஏஎன் எக்ஸ் ஃபோர் என் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் சச் தட் ஊஸ் என்ட்ரீஸ் ஆர் எங்கே இருக்கும் இஸ் த்ரீயில் இருக்கிற என்ட்ரீஸ் கரெக்டுங்களா இது இஸ் த்ரீயோட ஸ்ட்ரக்சர் பட் இதில் வந்து எந்த டிகிரி பாலினாமல் இருக்கும் பட் அவங்க என்ன பண்ணுவேன் ஃபெசிஃபை பண்ணி செகண்ட் டிகிரி பாலினாமையில் கோஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எனக்கு ஃபீல்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க புரியுதுங்களா அதே போல் இஸ் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸை வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஐடியாவில் வச்சு நான் ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அதை வச்சு நான் கோஷன் பண்ணுறேன் கோஷன் பண்ணுறச்ச வர ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபீல்டாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதே போல் இஸ் எட் ஃபைவ்க்கும் கேட்குறாங்க ஓகே உங்களுக்கு இது புரியுதில்ல இந்த ஃபாலோவிங் ஸ்ட்ரக்சர் எது ஃபீல்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது நம்ம டி வந்து நான் கிளெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா வென் பி இஸ் அ ப்ரைம் இஸ் பி இஸ் அ ஃபீல்டுன்றதால இந்த இஸ் எட் டென் வந்து ஃபீல்டாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் அன் இன்டகரல் டொமைன் ஓகே எவ்ரி ஃபைனட் இன்டகரல் டொமை இஸ் அ ஃபீல்டு அப்படின்ற பட்சத்தில் இது வந்து ஃபீல்டாக இருக்குது அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அன் இன்டகரல் டொமைனாக இருக்கணும் ஸோ இன்டகரல் டொமைன் வராது ஏன்னா ஜீரோ டிவைசர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிவைசராக போகும் ஸோ நான் ஜீரோ டிவைசர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ என்னென்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஃபீல்டு கிடையாது அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்போ ஃபீல்ட் ஆகும் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரிசல்ட் நான் சொல்லிடுறேன் இது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ரிசல்ட் இஃப் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ பாலினாமியல் ரிங் பாலினாமியல் ரிங் அண்டு பிஆஃப் எக்ஸ் பி என் இரோடிசபிள் பாலினாமியல் சன் இரோடிசபிள் பாலினாமியல் ஒரு
ஸோ ஜஸ்ட் இதை பி ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் உங்களுடைய எதில் பார்க்கணும் ஓவர் இஸ் த்ரீயில் பார்க்கணும் இஸ் த்ரீயோட எலமெண்ட் என்னது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு கரெக்டுங்களா ஸோ இஸ் த்ரீயில் இதுக்கு ரூட் இருக்கான்னு செக் பண்ணால் போதும் ஸோ ஒன்ஸ் ரூட் இல்லைனா இது இரிடிசபிள் ரூட்ஸ் இருந்தால் ரெடிசபிள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பி ஆஃப் ஜீரோ போட்டு பாருங்கள் பி ஆஃப் ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று வரும் அப்போ ஆப்ஷன் ஒன்று வரும் ஸோ பி ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஒன்று விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ ஜீரோ வந்து இஸ் நாட் அ ரூட் அதே போல் பி ஆஃப் ஒன் போட்டு பாருங்கள் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னு வரும் த்ரீ வந்துடும் மாடலில் த்ரீ பார்க்குறோம் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ அப்போ பி ஆஃப் ஒன் வேல்யூ நம்ம என்ன ஆகிடுது ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ ரெடிசபிள் பாலனாமியல் ஸோ ரூட் இருந்தால் அது ரெடிசபிள் ஆகிடும் ஸோ ரெடிசபிள் பாலனாமியல் நமக்கு தேவை இரோடிசபிள் பாலனாமியல் ஸோ இது ரெடிசபிள் பாலனாமன்றதால் நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீல்டு கிடையாது ஓகே அதானே ஆர் ஆஃப் எக்ஸிஸாக பாலனாமியல் ட்ரீன் பி ஆஃப் எக்ஸிஸ் இரோடிசபிள் பாலனாமல் வரார் அப்படின்னா இந்த கோஷன் ட்ரீன் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் இது வந்து நமக்கு என்னவாக இருக்கும் ஃபீல்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து இது ரெடிசபிள் ஸோ ரெடிசபிள்ன்றதால கண்டிப்பாக அது என்ன வராது ஃபீல்டு வராது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஃபால்ஸ் ஓகே இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் செக் பண்ணுங்களேன் பி செகண்ட் ப்ராப்ளம் இல்லைனா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று தான் அது இசட் த்ரீ தான் இசட் த்ரீ லெலமெண்ட்டு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு தான் கரெக்டுங்களா ஸோ ரூட்ஸ் வருமானு பாருங்கள் பி ஆஃப் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வரும் பி ஆஃப் ஒன் போட்டிங்கன்னா டூ வரும் பி ஆஃப் டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் வரும் இது மாடல் த்ரீ பார்க்குறீங்க வேல்யூ டூ தான் வரும் ஸோ விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஸோ அப்போது விச் இஸ் இரோடிசபிள் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இரோடிசபிள் ஸோ ரெடிசபிள் இரோடிசபிள் பாலமாக உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி தெரிஞ்சால் போதும் நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபீல்டாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு ஃபீல்டு அப்போ ஆப்ஷன் பி கரெக்ட் இப்போ ஆப்ஷன் சி செக் பண்ணுங்கள் ஆப்ஷன் சி எப்படி பார்ப்பீங்க உங்களுடைய பாலம் இல்லைன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இல்லைங்களா ஒவ்வொரு ஜெட் ஃபைவில் கேட்டாங்க ஜெட் ஃபைவில் எலமெண்ட்ஸ் எட்டாவாக இருக்கும் ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பாருங்கள் பி ஆஃப் ஜீரோ உங்களுக்கு டூ வரும் பி ஆஃப் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்போ ஃபோர் வரும் இதுவும் ஜீரோ கிடையாது ஏன்னா மாடல் ஃபைவ் பார்க்கணும் ரிமைண்டர் ஃபைவ் என்ன வருதுன்னு பார்க்கணும் அடுத்து பி ஆஃப் டூ பார்ப்பீங்க அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூன்னு கிடைக்கும் இது எயிட் வரும் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வரும் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு பி ஆஃப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நைன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ அப்போ ஃபோர்டீன் வரும் விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டர் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ்க்கு கரெக்டாக மாடல் ஆஃப் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஃபோர் தான் வரும் ரிமைண்டர் அடுத்து பி ஆஃப் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ வரும் இது டுவெண்ட்டி டூ வரும் மாடல் ஆஃப் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தான் வரும் இதுவும் ஜீரோ கிடையாது ஓகே ஸோ அப்போ இந்த பாலனாமிலும் இசட் ஃபைவ்ல உங்களுக்கு நாவாக இருக்குது இரோடிசபிளாக இருக்குது அப்போது அந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு நான் ஆகிடும் ஃபீல்ட் ஆகிடும் அப்போது ஆப்ஷன் சி கரெக்டு ஓகே ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை சம் இரோடிசபிள் பாலனாமியல் ஆஃப் த கோஷன் ஃபீல்டு வந்து கோஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபீல்டாக மாறும் அப்படின்றத பட்சத்தில் நமக்கு வந்து ஃபீல்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் எப்போ இது நடக்கும் இந்த பாலனாமியல் வந்து உங்களுக்கு இரோடிசபிளாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இரோடிசபிள் பாலனாமியல் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் போதும் ஒன்றும் இல்லை அந்த பாலனாமியலுக்கு அந்த ஃபீல்டில் ரூட் இருக்குமா அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அது ரெடிசபிள் இல்லைனா அது இரோடிசபிள் ஸோ ஒன்ஸ் இரோடிசபிளாக நீங்கள் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ நான் ஒரு சில ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறேன் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபீல்டாக வருமான்றத சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இசட் செவன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இது ஃபீல்டாக வருமான்னு பாருங்கள் அதே போல் இசட் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸ் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ இது ஃபீல்டாக வருமான்னு பாருங்கள் அடுத்து இசட் செவன் ஆஃப் எக்ஸ் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் இது வந்து ஃபீல்டாக வருமான்னு பாருங்கள் ஓகே அதே போல் ஓவர் ஜெட் ஃபார் எனி ப்ரைம் பி எடுத்துக்கோங்க ஃபார் எனி ப்ரைம் பி ஃபார் எனி ப்ரைம் பிக்கு இசட் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இஸ் அ ஃபீல்டான்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் செக் பண்ணிவிட்டு இ
ஸோ நீங்கள் ஸ்ட நீங்கள் சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எவ்வளோ கரெக்டாக பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ என்னால் அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியாது அப்போ உங்களால் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன் ஏன்னா ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டின் நூறு கொஸ்டின் எண்பது கொஸ்டின் நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட கவர் பண்ணுறோம் ஒரு அந்த டெஸ்ட்டு போடுறப்ப அப்படி போடுறச்ச நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டினுக்கு என்னால் டீட்டெயில் கொடுக்க முடியாது வேணா நான் பத்து கொஸ்டின் கொடுத்து உங்களால் டெஸ்ட் பேட்சுக்கு டீட்டெயில் சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன் ஆனால் பத்து டெஸ்ட்டு கொடுத்த பத்து கொஸ்டின் ஒரு டெஸ்ட்டுக்குன்னா அது நல்லாயிருக்குமா நல்லா இருக்காது இல்லைங்களா ஸோ என் பத்து கொஸ்டின் கொடுத்தனா என்னால் டீ டீட்டெயில் சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா அந்த கொஷின் செட் பண்ணுற டைமிங்கு ப்ளஸ் அதுக்கான சொல்யூஷன் எழுதுற டைமிங் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் எவ்ரி வெட்னஸ்டே சண்டே டியூஷன் டெஸ்ட் வைக்கிறதால வெட்னஸ்டேக்கும் நான் கொஸ்டின் ரெடி பண்ணும் அதுக்கு டீட்டெயில் சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணும் சண்டேக்கும் கொஸ்டின் ரெடி பண்ணும் டீட்டெயில் சொல்யூஷன் ரெடி பண்ணும் அதுவும் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ்க்கு டைம் கிடைக்காது அதுதான் அங்கே பிரச்சனை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் படிச்சுக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற நாலேஜை வந்து டெஸ்ட் பேட்சில் அட்டன் பண்ணி நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க தெரியாத ஏரியாவை எந்த ஏரியாவை தப்பு பண்ணுறன்றத பாருங்கள் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணி உங்களால் அதுக்கு ஆன்சர் சால்வ் பண்ண முடியல அப்படின்னா என்ட்ட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கொடுப்பேன் ஓகே ஸோ இதுதான் டெஸ்ட் பேட்சோட ஐடியா எவ்ரி வெட்னஸ்டே சண்டே டெஸ்ட் வந்துடும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுற டேட்லேருந்து நீங்கள் இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கிங்களேன் கம்மிங் சண்டேலேருந்து உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பர் வந்து வெட்னஸ்டே சண்டே வெட்னஸ்டே சண்டே கொஷின் பேப்பர் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஐடியா வேறு என்ன உங்களுக்கு டவுட்னால் கால் பண்ணி கேளுங்க ஓகே முக்கியமாக மேக்ஸிமம் கேட்டவங்க வந்து நீங்கள் டீட்டெயில் சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க மொத்தமாக டெஸ்ட் பேட்ச் கவர் பண்ணுற கொஷின்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கொஷின்ஸ் கிட்ட கவர் ஆகும் எந்த ஷெடியூல் முடியும் போது அப்போ ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் கொஷின் ஆறாயிரம் கொஷின் நான் எனக்கு டீட்டெயில் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வாங்கி படிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெஸ்ட் பேட்ச் டீட்டெயில் சொல்யூஷன் அதில் இருக்கும் ஏன்னா ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஓரியன்டாக நான் டெஸ்ட் பேட்ச் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ ஸ்டடி மெட்டீரியல் வாங்கி படிக்கிற பட்சத்தில் அதில் இருக்கிற கான்செப்ட் கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னாவே நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்ச் முழுமையாக அட்டன் பண்ணிடலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் இல்லை சார் எனக்கு ஸ்டடி மெட்டீரியல் நிறையா இருக்குது நீங்கள் டெஸ்ட் பேட்ச் மட்டும் கொடுங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக அட்டன் பண்ணுங்கள் பிரச்சனையே கிடையாது அட்டன் பண்ணுங்கள் அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்றதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் எந்தளவுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்குன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணு